a, a man in Russia, Ivan Ivan Pavlov, uh, was uh, studying his work. Ivan Pavlov rozpoczął swoje badania w Rosji. Uh, Pavlov, of course, uh, kept dogs. The name probably rings a bell for you already. And he, uh, he did this thing where he fed the dogs and rang a tuning fork. After he had done that maybe two times, if he rang the tuning fork, the dogs would salivate as if they had food. I po dwóch takich ćwiczeniach wystarczyło tylko, że on zadzwonił, zadzwięczał tym dzwoneczkiem i psy zaczynały się ślinić na jedzenie. I przedstawił to Rosyjskiej Akademii Naukowej. They said, Comrade, after the revolution you'll be very famous. I oni powiedzieli, no Iwan, no po rewolucji to będziesz bardzo, bardzo znany. No, no. <laughs> so, uh, in the West, Pavlov's work was not so popular. I na zachodzie prace Pawłowa nie były tak popularne. And maybe one reason is this. I've had people come to me with a lot of problems, lots of things they want to change. But I've never had come, someone come to me and say, Richard, what I would really like is to be able to ring a bell and then dribble at the mouth. <laughs> <laughs> but I do have people who come see me and say, Richard, what I would really like is to be able to stand up in front of a group and feel confident. And it's exactly the same process. I do have people who say, Richard, I would like to be able to uh, have a discussion about something that I disagree with, with my boss, and still feel confident. And it's exactly the same process. <coughs> so, what NRP did was revisit Pavlov's work and uh, explain how to use it to get the things that you want in your life. Więc co zrobiła NLP? NLP odwiedziło ponownie całe badania Pawłowa i zaczęto myśleć o tym, jak wykorzystać tą wiedzę do tego, żeby osiągać to, czego pragniemy. There's no question about whether you are going to have anchors in your life. They, they are there. Takiej kwestii, czy w ogóle mieć kotwicę w życiu, czy nie mieć kotwicy, nie ma, bo kotwice po prostu są, czy chcemy, czy nie. When you listen to the words that Sarah says, the only way you understand them is because they anchor you into the memory of those experiences associated with the words. Kiedy słuchacie słów Sary, to jedyny sposób, żeby je zrozumieć, jest taki, że one, za, żeby jest tam w was kotwica tego wspomnienia, czy doświadczenia, które łączy się z tym słowem, które ona wypowiada. The people who organize advertisements for television understand the process of, of uh, anchoring. Ludzie oczywiście, którzy organizują, tworzą reklamówki do telewizji, doskonale znają się na procesie kotwiczenia. In the United States, all they have to do is fly the American flag behind the person in the advertisement. W Stanach Zjednoczonych wystarczy, że przeleci flaga amerykańska tak z tyłu osoby, która akurat w reklamówce występuje. And people will buy whatever they sell. I wszyscy kupią wszystko, co tam jest sprzedawane, ze względu na to. So, 